Data kitchen, of course. A million times better. Look, there are tricks you learn with tetas you'll never learn anywhere else. Chopping up an onion in your hands. What, how, do you do, how do you dose this? In culinary school, you'd have somebody telling you it's 1.3 liters of water. Come on, guys. This happens because it's natural. مسكر انت شو طبختك المفضله المكلوبه المكلوبه مكلوبه ايش مكلوبه على الدجاج وزيت ظهر بتخلطي الظهر والباذنجان مع بعض بطاطا وجزر الموجود الخضار الموجود انا مكلوبه بتشيل غير على الدجاج اه اه فعلا المفتول مع حمص وجاج والمرأة فيها بندورة ولا لا؟ فيها بندورة in this totally barren land that's the fertile, most fertile place in Palestine. We get most of our vegetables from this area to the rest of the country. And the people who live here are fantastic. Partially nomads, the Bedouins, some of them have been sedentarized, have built up homes, others are still nomadic, but this is also where a lot of this political strife is happening and we see it because this is where people's lives have changed. Since the occupation arrived, the Bedouins have been suffering daily from being either regrouped into inhabitations that are limited or being threatened of annexation. While the whole essence of being a nomad is you roam around with your animals and you go usually to sources of water or greenery for the, for the animals to live. A few months ago we were already here. We filmed with a family. Fuck, the army is here, guys. The army is here. Are they going or are they coming our way? They're coming our way. They're gone. A few months ago we were already here. We filmed with a family in Al Hoja and now we're in Ayn al Beda where we're going to be filming the dish. We're cooking mensaf together. Israeli government is pushing ahead with its plans to annex parts of the occupied West Bank. A bit of breaking news, and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said he intends to annex the Jordan Valley. The Jordan Valley could be annexed to Israel. Several EU states, the UN and Arab states like neighboring Jordan have already warned this may lead to severe consequences. Yeah, it's about here. Let's talk to Jack. Ah, sorry. 
Jack, what are we gonna do today? Eat Mensa from this heat. You, you are trying to kill me, aren't you? Exactly. Yep. That's, this is all a conspiracy. Yep. Our, it's funny, the Bedouins are a very important component of Palestinian society. And at the same time, we Palestinians, in the eyes of the West very often, tend to be reduced to being Bedouins only. But we're not. We are diverse people, and the Bedouins are a very important part of our society. Before the creation of nation states, Bedouins in Jordan and Palestine were the same, from different tribes, were the same in terms of their habitat, their movement, the, the movement around water oasises for grazing the animals. And then in 48, when Israel was created, and then in 67, so there's two problematics with the Bedouins today. One in uh, Palestine of 48, what became Israel, and in the West Bank. And the problematics do join a bit. The same is Bedouins are not landowners. They have historically across time traveled across that desert and settled with the rhythm of the season of their animals, the, the feed, the rain, the water availability. And then today Israel is displacing them and trying to reduce them into physical spaces. I remember years ago on the way from Bethlehem to Jericho, the Israeli authorities set up metal containers and tried to make them into living spaces for Bedouins. And it's like, wait, how, how do you expect a human being to live in a metal container when it's 40 degrees in summer? There is the problematic of nomads across the world today. Nomads that have been sedentarized either forcibly or willingly. And in what shape? The Roms in Europe are having the same problem very often. And you know, it, it comes with a layer of racism. It comes with a layer of value judgment. And it's a bit the same with the Bedouins. Because we are a tiny, tiny country, but we're extremely diverse. Part of that diversity comes from the landscape, actually. And if you happen to be a Palestinian in Jaffa, then you, you come from a tradition of international trade and fishermen, because you're on the sea. If you're a Palestinian from the desert you're, and you're from a Bedouin tribe, then you're more of a nomad. With each specific group of people within the Palestinian society, the challenges are very different because there is the challenge of we are under occupation, we are uh, living today in a bizarre limbo situation, but at the same time there is that specific of the Bedouins where their whole livelihood is being challenged, the way they live is being challenged and, and their culture is being challenged. سلام اهلا وسهلا هلا هلا كيف الحال هلا شلونك كيف حالك كيف انت حياك الله هلا هلا تفضل تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا تفضل تفضل بتجمع شلالات العوجه شلال العوجه اه شلال العوجه وانت الحين عند عرب الرشايده في شلال العوجه في هلا عرب الرشايده انتم بتبدوا من عند بيت لحم ولا البحر الميت نعم والشمال لوين لا هي احنا جايين هان لانه لاجئين جايين من حلالنا من 48 لاجئين كروت مو اللاجئين وهي الارض شيء للدوله وشيء مالكينها ناس وشيء للاوقاف والناس ساكنين والمنطقه هذه مش بس يعني خلينا نقول كل شلال وعجر شايده لا 
اه مش كل شيء لا 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 في جهلين في كعابنا في من اهل يطا تجي اكثر كنت قد ايش صارك والله من 67 67 من 67 رجعتوا ب 67 لا كنا في منطقه ثانيه و... لا بمنطقه ثانيه والاسرائيليين اخذوها معسكرات جيش شقت شقت دير دبوان والمنطقه هذيك آه. وجينا هان عمشان الميه و... وظلينا مستقرين هان وهلا شو الوضع هان؟ والله زي ما انت شايف الوضع هان هي في شيء هدوها وفي شيء هدوهم هدوه في قرار حتى المدرسه فيها قرار هدم المدرسه فيها قرار اه فيها قرار بس كان لحد لا ش... لا 16 10 والمحكمه لحد الان ما بتت هي تهد هي تخليها الله اعلم برغم اني يعني المدرسه يعني مؤسسه تعليميه يعني شو بدها تاثر على حكومه اسرائيل انه احنا الناس طالب في التعليم لا هي معسكر جيش ولا معسكر تدريب تعليم الناس قرايه الف وباء وجيم يعني مش والله احنا طالب فيه انه الناس تعيش بكرامتها مش طالبين كرامتها لا والله <تصفيق> The Jordan Valley, in, in terms of food and agriculture, is a supply. I mean, it, you know, if you look at the Jordan Valley, the start of the Jordan Valley is 30 kilometers from Bethlehem. And for me, it's really a supply of a different set of produce. There are Palestinian, but there are from a different landscape. So it's the herbs we get. I mean, right now we're in the season of the herbs with a bit of rain. We haven't gotten the rain yet. Once we get the rain, it, there's a whole set of herbs like Khubbeza, like Huerna, that grow all along the Jordan Valley from Jericho up north. It's the dates, it's the fresh dairy produce that are produced by the Bedouins. All of those are a different palate, are a different taste of Palestine. For me, they're an undividable part of Palestine. When I hear threats of annexation of that, that area, It, it's you know it's as if you're taking if we compare to France and you have the Savoie area where cheeses come from you're telling the French we're going to chop off Savoie and you're going to lose 20 20% of your cheeses i mean if, if we look at it in terms of food if we look at it in terms of people the bedouins are part and parcel of palestinian society and we cannot imagine having our our Bedouin brothers be put up and sisters put away because Israel wants to ch chop off this bit. And why does Israel want to keep the, the Jordan Valley? Because of the agricultural benefits they have, because the settlements that have been built by Israel across the Jordan Valley, but also the usage of water. <laughs> few more things for the month up, so we're gonna go get some yogurt, some almonds, and some rice. Come with me. So what we're getting for yogurt is goat yogurt. And it's like this. It's locally made and it's just fantastic. شو بدنا نطبخ سوا اليوم؟ اليوم بدنا نطبخ منشا لبنية، خلينا نقول لبنية اليوم، اللحمة البلدية واللبن ايش اللي بتستعمليه؟ لبن العاد بكل فلسطين بتختلف الطريقة، يعني أهل غزة بسووا فتة، بسموها فتة هم اللبنية ما بحطوا معها لبن ولا جميد ولا نعاج <تصفيق> بيستعملوا لبن رايب العادي وبسووا جنبها دكة اللي هي شطة وزيت وليمون. أنا من بيت لحم، إحنا بنستعمل لبن جميد. هون بتستعملوا أنتم لبن طازة، لبن عايش طازة صح؟ لبن رايب، لبن آه. عايش، إحنا هون في الأغوار الشمالية، إحنا لبن رايب. في ناس بيعملوا الجميل. آه. آه. الخليل. أهل الخليل. أنت عندك غنم صح؟ عندي غنم. 
شو بتسوي مع من الحليب يعني ب... بسوي جبنه بعمل لبن بروق لبن وببيع حليب اوكي او بعمل جبنه بالمنطقه ولا يعني بتبيعي هون بالمنطقه انه كله ببيعه هون يعني في كلهم. بس ايده زياده في شوي يعني بوديهم للتاجر مو بس هيدا في زياده والحمد لله يعني على الطلب كله ماشيات هون الحمد لله وين بروق بهي المنطقه يعني؟ في المزارع وفي الجبل في الشتوية في الجبل آه. في الربيع اليوم في مزارع وفي لهم بركة ومن طعميهم يعني دايرين بان عليهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونبيع خروف يوم بنطبخ لحم خروف بنذبح خروف ونطبخ خروف الفلسطيني بيختلف عن اي خروف ثاني طعمه لحمه بيختلف تماما تماما مشان بالمراعي مشان بالمراعي ومشان الدهن اللي هي لا في كثير انواع خرفان برا الدهن هذا ما بتلاك كليه بتلاك الدهن جوا اللحم بكون طعمه شوي مزنخ احنا خروفنا ما له طعم زنخ آه صحيح آه الحمد لله انا انا من البلديه بضل دهن كليه اللي هي يعني اساس من اللحم يعني اللحمه اسكى ولا اللي هي اسكى اللي هي اسكى انا الدكتور تبعي بضل يقول لي ابعد عن اللي هي بس انا مقتنع زيك اللي هي اسكى يلا هات عنك شو بدنا نسوي؟ بدنا نقوم بالبصله اول شيء هلا احنا بدنا نسوي لبنيه صح؟ اه بنسوي رز لحم خروف لبن شو البهارات؟ البهارات هيل مطحون مع ورق بار اوكي اه ورق عيدان كرفه عودين بس شيء بسيط اه وكركم بنحط للون شوي يعني اه للون اه وملح واهم شيء خبز الشراس هذا شغل مين؟ هذا شغل ايدي انا صرت خبزته عجنته ام سكر ديد ذا بريد هير سيلف ذس مورنينج اند ذاتس ميبي ذا موست امبورتنت كومبوننت وذ ذا ميت اند ذا يوغرت فور ذا ديش اسمحي لي امم سلم ايديك وود فاير از فانتاستيك شو بدنا نسوي هلا؟ نفرم البصلة؟ نفرم البصلة ونقطع اللحمة هيك خلص يعني هاي ثلاث تنتين so we're cutting up the lamb meat to be a bit smaller this is very culture in places like Hebron when you do mansaf the size of the piece of meat is important and it's like 250 grams while here it's rather how the meat is cooked we go for smaller cuts Immunis is tricking me. She's giving me the ones with big bones to cut. No, he's a cow to my abdomen. So Mansaf cooks slowly, and here we're using a pressure cooker for the meat to cook a bit quicker. It's oil, the onions, the spices, and then it's going to cook for an hour more or less. You see this? They're coming fresh, just delivered. I came in with a cup of coffee. It's great. I'm learning how to cook today. And I'm being bossed around and it's fantastic. I love it. Who would not cook like this outside? It's really beautiful. انتوا بتحمروها هلا وبعدين بتحطي مي عليها. بنقلبها شوي عشان تكتسب من البهارات والبصله بعدين بنحط المي. بعدين الخروف فيه دهن عاد هو مش هيك. عشان هيك ما كثرت زيت. زيت. I'm being told to do this. This reminds me of my first work in the kitchen 20 years ago. Where the chef was telling me all the time what to do. معاكي حق ريحة البهارات بتجنن هيك. So you see we use the modern pressure cooker but it's not so modern. You know the, the pressure cooker has arrived 100 years ago, 110 years ago and it's changed the cooking process a bit like more modern technologies today like molecular cuisine for example is changing how we cook. <laughs> and it's actually funny to see the pressure cooker becoming like the staple element in Palestinian kitchens. And the reason is simple. We use a lot of meat and meat stews. 
and this makes people's lives easier. This is a traditional mensaf, and mensaf has been something done for 2,000 years, maybe by Palestinians. But pressure cooking makes it an hour. When it wasn't a pressure cooker, it would take three, four hours at very slow heat or on a wood fire. Now we're going to wait for this baby to be ready. I'm going to stand up in the air with Hey, Ajat, I'm going to Guys, this smells great. So basically what's happening here is I am the student, she's my boss, and then she's our boss. So you see everyone does a, when I hold the cover. Okay, Krasi. Heck, yeah. You see, I told you, I don't know how to use this, guys. You see, there's a technique, guys. So, heck, Jahiz. والمي كيف وضعها؟ المي يعني في عندكم انتم نبع مي هون ولا في؟ في نبع مي بس ان مي محدوده كلها لليهود للمستعمرات وبالصيف بتعاني مع بهذا الموضوع مع الغنم؟ ولا اكيد المي الله يقويكم بوجودكم انتم اهم ناس تكونوا موجودين هون مشان هاي المناطق كلها هي مناطق فلسطينيه ووجودكم اللي بيحميها كعد صح وجودكم بهاي الاراضي و... الحمد لله الحمد لله كلها بلاد مقدسه وان شاء الله الله بيحفظها ان شاء الله بيخلي الاجيال حلو الواحد يشوف الاطفال واجيال موجوده هون ولها علاقه بارضها بثقافتها فعلا الحياه برا اسهل اذا بدنا نحكي على سهوله الحياه بس بضلك تحسي حالك مش ببلدك اكيد ناقص الجبنه تبعتك وناقص زيت الزيتون وناقص الخروف الفلسطيني يعني كل هاي اللي هي ثقافتنا وهي الشيء اللي بنفتخر فيه واللي بربطنا بالارض حتى الناس اللي عاشت برا في جاليات فلسطينيه كثير اللي تركوا بال... باخر 1890 راحوا على مناطق زي تشيلي بطلوا يحكوا عربي بس شو بيسووا؟ كلهم بيطبخوا اكل فلسطيني هلا <تصفيق> اللبن شو مزوي فيه؟ اللبن بده ااا في ناس ااا إنه بتحط اللبن على ال على مركة اللحمة على مركة اللحمة آه في ناس إنه لا بس بيغلو لما بتستوي اللحمة بحطوا المرة عليه بس اللحمة نفسها وقت إيش بتحطوها باللبن بالآخر لما تستوي تكون مستوية وجاهزة هلا لما حطينا اللحمه ما استعملتوا ملح وقت ايش بتستعملوا الملح لما تستوي اللحمه تستوي مشان هلا اذا حطيتي ملح بالمي بتشد اللحمه وبتطول تستوي لكن لما تقرب تستوي بنملح so you see they didn't use salt with the meat and they were salted once it's cooked you know in our modern steak culture it's been an ongoing fight between chefs and home cooks. Do you salt the meat before or after? That's where I say go back to the roots. They're not using salt, so they, they know what is right. It took us a hundred years of fighting about should we use the salt before or after, and all, every chef has a different theory about it. Salt gets your meat to be very tough if you're using it on it when it's raw. هذا الملح هذا الملح من البحر الميت صح؟ آه. من دار حلاق <تصفيق> جد في واحد فلسطيني بيصنع ملح وهو صديقنا المشترك أم. لا انا وينه صالح هناك؟ اه سو ذا يوغرت از جو اند بي جيفن ا بويل يوغرت هاز تو بي ستيرد جيس هوز جوب از جونا بي مي هلا ايش؟ ضلنا ضلك حريق قديش؟ you're going to have to be doing this until it boils.
Hello, it's good so little, huh? yeah. While they're doing the rice, I'm going to do something I wanted to do since the beginning, but I'm not daring. But now they're busy with the rice. That's goat yogurt has this acidity that's very particular. And I think for me, it's a bit the taste of the north of the West Bank because you use it in the Jordan Valley, you use it in Nablus. Um, if you remember the episode in Nablus where we had Arayas in the street, you usually have them with goat yogurt also. Imsakar was telling me, for in summer, the yogurt is a tiny bit more acid. So when they, what we're going to do is use the water, the broth from the meat into the yogurt. They use more of the broth in summer, so it reduces a bit that very strong acidity. How are and Hek and how are you? But صيف شتاء يعني صيف شهر شهر إن شاء الله We're in a valley and that's why we have so much wind. Because if you look on towards the east, there's nothing before the Jordanian mountains. And then north and south, there is no nothing natural to break that wind. The rice will get a bit of coloring from the turmeric. And I was asking Imsakar, how yellow do you get it? And it's like a very fine yellow. That we'll see at the, at the result. I, I know it's a bit of a contentious issue with a lot of different traditions in Palestine where how yellow do you get your rice for mansaf? Do you use white rice? Do you use white rice with turmeric? So it's going to be interesting. <laughs> in soccer, use the magic word, Akub. Akub is that thorn which is called Gundelia or Kardun in English. And it grows apparently in the mountains not very far from here. For me, Akub is like the essence of Palestinian cuisine. We don't have a Tata's kitchen with Akub. Akub is magic. It's this magic thorn. وبتتركي مش برجع يطلع هذا هذا شيء غريب you know the akub has thorns and it takes it's very labor intensive to clean them but then if you don't cook it immediately the thorns regrow it's getting close it's getting close when it boils I get a break رشيد مسكر كانت تحكي لي على مشاكل المي الاحتلال ال المناطق اللي بتقدر تاخذ غنمها عليها. احنا اليوم سنه تقريبا بعد ما الاحتلال اعلن انه بده يضم الاخوار. شو الوضع بعد سنه؟ شوف يعني بدايه يعني موضوع المياه تحديدا اليوم عم نحكي عن المياه هي اكبر جريمه بتكون فيها حكومه الاحتلال الاسرائيلي اللي هو حرمان الفلسطينيين من مياه الشرب. يعني لما بنحكي عن محافظة طوباس والأغوار الشمالية بنحكي عن خربة حمصة، خربة مكحول، سمرة، الفارسية، يرزا، إبزيك، يعني يعني خلينا نحكي أقل شيء 10 تجمعات فلسطينية وقرى صغار اللي هم ممنوعين إنهم يشربوا مي. بتيجي بتشوف إنه في أنابيب مية بتمرق من تحت القرى، من تحت بيوت هدول الفلسطينيين، بتطلع على المستعمرات الاحتلال، بتطلع على المعسكرات الجيش. والناس بتضطر انها تمشي مسافة خلينا نقول من 30 كيلو ل 60 كيلو اللي ينقلوا المي بالتراكتر والتنك مشان يشتروها من القرى اللي هي فيها مي او من المدينة اللي فيها مي بيطلع عليهم سعر كوب المي 25 شيكل طبعا هاي المي اسرائيل كيف سيطرت عليها سيطرت اول شيء على نهر الاردن وعزلته بالكامل اللي هو كان يعتبر اكبر مصادر المياه سيطرت على المياه الجوفية من خلال حفر ابار ارتوازية بعمق 200 متر ل 400 متر وبعدين هذه الابار اثرت على الينابيع اللي احنا كنا نعتمد عليها كمصادر رئيسية وكمان اثرت على الابار الارتوازية اللي احنا كنا بانينا قبل ال 67 انها جفت 
وفي المقابل احنا محفوظ ممنوعين نحفر اي بير ارتوازي هلا هذا الموضوع انا بالنسبه لي من الباب الانساني هو تمييز عنصري انك انسان انا بعيش في الاغوار او كطفل او كمراه انه انا ممنوع اشرب مي هذا تمييز وهذا واحد من اكبر الجرائم حقيقه اللي للاسف يعني كل ممكن الدول الاوروبيه او الشعوب اللي مش عم بيحكوا عنه يعني احنا الاغوار هي سله الغذاء الفلسطيني كانت وكانوا الفلسطينيين يصدروا من هون الخيار والبندوره والخضار للدول العربيه ولكن اليوم للاسف هي اصبحت اكثر سله الغذاء للاحتلال يعني مستعمرات الاحتلال زرعوا اكثر من 2 مليون شجره نخيل من منطقه البحر الميت لمنطقه الشمال وشغالين يعملون 3 مليون شجره مئات الالاف من الجرومات اللي زرعوها عنب وكمان ابوكادو زرعوا زرعوا المانجا والخضروات اللي هي اراضينا سرقت وسرقوا المياه وهذا المنتج الاسرائيلي بيصدر لاوروبا وبيعوه باسعار عاليه نفكر هيك احنا جاهزين, جاهزين. صح بدنا ندير المرتاح على اللبن على اللبن كلها انت كل ايدك قد ايش؟ تمام؟ على شوف اللحمه بعدها بلا ملح اللحمه بس ريحتها بتجنن اللحمه This is good This is really good Now, in, in some traditions in Palestine, the mensaf is done with the meat that doesn't go into the yogurt. So the yogurt is used with the bread and rice, as we'll see, we'll layer up. And the meat stays as it is, so, and the yogurt is served on the side. But here, which is more traditional, all of it is mixed together, and it gives it a nicer taste. Now, the salt comes in. So what we were saying earlier, the meat has cooked totally soft. And the salt comes in now, so the meat doesn't tough up when it's cooking. Look how organized. When this was cooking, we cut up the bread that's handmade, and then it's used at the bottom of the dish. With farmuh he kulo, ma bethutu kamel. في ناس بتحطوه إحنا هون لأنهم المنصف عنا عادة بيأكلوه بالإيد. لا. آه فهيك بيكون أسهل يعني للأكل. The bread. A bit of yogurt, the rice, then the meat, and then the almonds and some parsley. It's very few ingredients, but it creates a magical rest. The best thing about mansaf is you eat it with your hands. Mansaf bas bit taqal bil idan. No, 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 no. Bas bil idan. Who fil idan asja? Zayn Islam al Qadim al Qabil. Kulum fil id. Bas jiri diyan bil maalik. Jiri diyan bikhalish. Have you found me, Jack? Jack, this is yours. I'll take it, Asha. See, even I, that I got wrong. This is the right way. I told you, she's the boss. شكراً وهذا هذا منيح ولا غلط؟ لا منيح يعني أنت زبطت معي أنا لما زبطت معي شكراً كثير كثير مش عارف كيف أشكركم لوقتكم اليوم يعني هذا إشي رائع وأنا تعلمت كثير على الأغوار وعلى وجودكم هون وعلى صمودكم هون هلا بدنا ندوق سوا هيك دوك على السريع أنتم تفضلوا شكرا انا اليوم بدي ما كانش بس درس بالطهي كان درس باملي بالقضيه الفلسطينيه مشان انتم اللي عم بتصوروا على الارض وهذا من قلبي مش عم بحكي مشان بتصوروا فينا جد الامل موجود فيكم انتم وب انتم اللي عم بتصوروا كل يوم وبالاجيال الصغيره اكيد بس بوجودكم هون جد احنا فلسطين لساتها جميلة ولساتها قوية وراح نضلنا موجودين وبعدين تعلمت طبخة اللي ما كنتش اعرفها شكرا لكم كثير يعني 
بجد ما عنديش كلام اعرف اشكركم فيه احنا بنشكرك واهلا وسهلا فيكم في اي وقت وانه نحن صامدين مهما صار ومهما حاول الاحتلال انه يهجرنا او يبعدنا او يستولي على اراضينا نحن في اراضينا صامدين مع تراثنا في اكلاتنا الشعبيه في ارضنا متشبثين في الارض زي ما بيحكوا في ايدينا واسناننا وبالطبعاً هذا انتو نور ونور وجود فلسطين هون وهذا شيء كنز ما له طعم نعم شكرا جد شكرا اهلا وسهلا فيكم شرفتونا شكرا جد Tetas Kitchen Season 1 is over. I am sad, but at the same time exhilarated that we managed to share with you all these great cities, great flavors, great atmospheres from the wonderful Tetas who are pure magic. They're preserving Palestinian cuisine, they're sharing techniques. I was treated like a kumi in a kitchen, I was treated like a chef, but always with the goodness of their heart. I never dreamt that I could cook with somebody in Gaza. I never thought I'd have a fish from Jaffa to cook with. I also was lucky to see a lot of friends during these journeys, people in Sebastia, in Nablus. It was wonderful. But for you, you've tasted just a tiny bit of Palestine. There's so much more to taste. After these 10 episodes, I'm going to go back to my kitchen with everything I've learned from these tetas and with a bit of all of these tetas in here because they've all marked me so much with their kindness, with their techniques and with their generosity.